హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచులకి స్వాగతం సో ఈరోజు వీడియోలో చపాతీలోకి గ్రేవీ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము చాలా సింపుల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది సో మరి లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేయండి ముందుగా పొయ్యిని వెలిగి చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఒక పాన్ని తీసుకొని పెట్టుకోండి ఇది మనం కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేసుకుందాము చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ఇందులోనే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నూనెను యాడ్ చేసుకోండి నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఈ జీలకర్రని కూడా కొంచెం వేగనివ్వండి వేగిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ తీసుకొని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే చీలికలుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోండి చిన్నవి అయితే ఉల్లిపాయలు రెండు తీసుకోండి పెద్దది అయితే ఒకటి సరిపోతుంది రెండు మీడియం సైజ్ టమాటాలు చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వరకు అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకోండి వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోండి ప్రొసీజర్ మొత్తం మీడియం ఫ్లేమే తర్వాత ఇందులో ఒక పెద్ద బంగాళదుంప తీసుకొని చిన్న చిన్న మొక్కలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇక్కడ తెల్ల శనగలు అంటారు కదండి ఇవి చిన్న సైజు తీసుకున్నాను నేను మార్నింగ్ నైన్కి నానపెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు టైం సెవెన్ అయింది సెవెన్కి నేను కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇవి ఎంత బాగా నానితే కనుక అంత మెత్తగా ఉడుగుతాయి అనమాట ఇన్ కేస్ మీకు టైం లేదంటే విడిగా ఇంకో కుక్కర్లో ఉడికించుకొని అప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఉడకవు మీల్ మేకర్ అండి కూరగాయలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్లో వేసి పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగేసుకోండి ఈ మీల్ మేకర్ అనేది మనకి వాటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో వాటర్ మొత్తం పిండేసుకొని వేసుకోవాలి చిన్న సైజులో ఉంటాయి కదండి మీల్ మేకరు ఆ మీల్ మేకర్ తీసుకున్నాను నేను ఇవి కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే రుచికి సరిపడా కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే రెండు స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెష్ పెరుగు అయితే బాగుంటుంది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిపేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు కుక్ అవ్వనివ్వండి మనకి పెరుగు మొత్తం బాగా కలిసిపోయి వాటర్గా ఫామ్ అయిపోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఒక మీడియం సైజ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని పోసుకోండి మీరు ఒక గ్లాస్ లేదా రెండు గ్లాసులైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి మీ గ్రేవీని బట్టి సో ఇందులో ఉప్పు కారం సరి చూసుకొని ఇన్ కేస్ మీకు చాలకపోతే మీ రుచికి తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని ఐదు లేదా ఆరు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మన కుక్కర్ ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత మూత తీసేసుకొని మన బంగాళదుంప ముక్కలు ఉంటాయి కదండి వాటిని మెతుపుకోవాలి ఇట్లా గరిటతో మెతుపుకోండి మనకి గ్రేవీ అనేది కొంచెం చిక్కబడుతుంది అనమాట అంతేనండి చూసారు కదా చాలా టేస్టీ ఇది మనకి ఒక నల్ నలుగురు లేదా ఐదుగురికి సర్వ్ అవుతుందండి ఈ కర్రీ అనేది సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది సో మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు చపాతీలు మృదువుగా ఆరిపోయినా కానీ మృదువుగా ఉండాలి అంటే కనుక నేను నా ఛానల్లో చేశానండి తప్పకుండా ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఓకేనా ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచుల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మటుకు మర్చిపోవద్దు సో మై ఫ్రెండ్స్ బాయ్